बिक गए कमाई हो गई का ठीक है अब इसने दूसरे दिन असाली फिर दोबारा असा के साथ शहर में चलने लगा शहर वालों को पता चल गया भाई हम धोखे में आ गए जो अंधी तकलीद करता है जो अकल और फिक्र को इस्तेमाल नहीं करता वो मौला फरमाते हमेशा धोखे में होता है और फरमाता है मोमिन शैतान के धोखे से बचना आज का मुसलमान शैतान के धोखे से नहीं बच रहा समझ नहीं रहा कि शैतान गुमराह किस तरह करता है ईरान के बहुत बड़े आलम दीन फरमाते मुझे बड़ी मुश्किल से एक किताब मिली लुबनान से उसमें एक अजीब फार्मूला था कि फरमाते मैं इतना पढ़ चुका लेकिन मुझे कभी भी ये फार्मूला नज़र नहीं आया था मोला फरमाते दोस्त के जानने से पहले दुश्मन को जानो करबला निगाहों को टिका के रखने का नाम नहीं कि सिर्फ हुसैन के जिस्म को देखो सिर्फ छलनी जिस्मों को देखो फरमाते नहीं अगर एक दरख से एक सेब गिरता है इसके बजाय कि आप सेब को देखें आप जमीन की ग्रेविटी को देखें कि यह सेब नीचे गिर क्यों रहा है करबला की शहादत से पहले उस शहादत के पीछे जो फलसफा है उस फलसफे को देखिए फरमाते हैं मैंने किताब में एक जुमला पढ़ा कि शैतान जब इंसान को गुमराह करता है तो मिन तातिन इलाता कभी आपने ये तो सुना होगा कि शैतान शराब के जरिए से गुमराह करता है नफ्स हराम के जरिए से गुमराह करता है नफ्स जिना के जरिए से गुमराह करता है नफ्स नशे के जरिए से गुमराह करता है गाली गलोच के जरिए से गुमराह करता है हसद के जरिए से गुमराह करता है बोस के जरिए से गुमराह करता है लेकिन कहता है एक मरतबा ये शैतान मिन तातिन इलाता एक इबादत से दूसरी इबादत के जरिए गुमराह करता है एक इबादत के जरिए दूसरी इबादत से गुमराह करता है कब वो किस तरह कब मिसाल के तौर पर आपको आदत है रोज़ाना सुबह के वक्त ज्यारत आशूरा पढ़ने की फिक्स से आपका टाइम और आप आदि हैं सुबह ज्यारत आशूरा पढ़ने के या आधा घंटा कुरान के पढ़ने की एक मरतबा आप कुरान पढ़ रहे हैं और पीछे से आवाज़ आई फला हमसाये में फला रिश्तेदार बीमार हो गया है आइए चलते हैं उसकी अयादत के लिए आपने कहा नहीं नहीं ठेरों में कुरान पढ़ दो कुरान भी तात है किसी मोमिन की बाजदीद उसके पास जाना भी तात है शैतान एक एतात को दूसरी एतात से लड़ाता है आज ये सवाल किया जाता है ना भाई नमाज अफजल या आजादारी अफजल शियो के जहनों में ये सवाल होते हैं नमाज अफजल या आजादारी अफजल फिर कहते भाई या साहब एक कहफ के कुत्ते ने कौन सी नमाज पढ़ी थी वो तो जन्नत में चला गया और आप हम कहते नमाज नहीं पढ़ोगे जन्नत में नहीं जाओगे मैं कहूंगा पहले ये बताओ कुत्ते नमाज पढ़ते कब हैं नमाज पढ़ना कुत्तों का काम नहीं नमाज पढ़ना इंसानों का काम है नमाज पढ़ना अक्लमंदों का काम है क्या आजादारी अफजल या नमाज अफजल भाई आजादारी नमाज का कोई तकबुल ही नहीं है वो नमाज कबूल होती है जिसमें आजादारी हो वो आजादारी कबूल होती है जिसमें नमाज हो नमाज की हालत में अपनी दुनिया पर गिरिया करना हराम है अपने बेटे के लिए रो अपनी बीवी के लिए रो अपने रिज के लिए रो अपनी दुनिया की मुसीबतों पर रो हराम है लेकिन उसी नमाज में अगर हुसैन की मुसीबत पर रोते हो तो हलाल है नमाज में उसमें तक, कोई तकबुल नहीं मिनता अतन लाता किसी मोमिन को आदत है हर साल करबला जाने की और फख्र से बताते भाई मैंने बीस हज किए मैं बीस मरतबा करबला जा चुका हूं आकर किसी मोमिन ने कहा भाई हमारे मोहल्ले में खातून है बेवा है उसके पास खाने के लिए नहीं फला बच्ची है उसके पास जहेज के लिए पैसे नहीं फला यतीम बच्चा है उसकी तालीम के लिए कुछ पैसे चाहिए ताकि कल डॉक्टर बने इंजीनियर बने शीयत का नाम रोशन करे पैसे नहीं आप ये जो चालीस पचास हज़ार साठ हज़ार करके करबला जाते हैं एक बार ज्यारत करके आए ना ये पैसे दीजिए हम उस यतीम को दें उस बेवा को दें कहते तो नहीं मुझे तो ज्यारत करनी है भाई बीस बार हज पे जा चुके हो इस साल के हज के पैसे किस गरीब को दो किसी यतीम को दो किसी बेवा को दो किसी मोमिना के जहेज में काम आ जाए वो घर में फाके हैं उनको दो कहता नहीं मुझे हज करना है हज भी तात है गरीब की मदद करना भी तात है लेकिन शैतान दोनों इबादतों को आपस में लड़ाना शुरू कर देता है 
مولا فرماتے اگر مؤمن ان ذرافتوں کو سمجھے اپنی زندگیوں میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور یہی ایسے لوگ جب قیامت بٹھے کہیں گے خدایہ میں نے بیس حج کیے 